ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും സമൂഹം സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് സി ഡബ്ല്യു മിൽസിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്നുള്ള തിയറി അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജി എന്താണെന്നും അതിൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് സാമാന്യ ബോധം സോഷ്യോളജിയും സാമാന്യ ബോധം അതുപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിയാണ് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ സയൻസസ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ആന്ത്രോപ്പോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി നാല് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ നാല് അഞ്ച് പഠനശാഖയുമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആന്ത്രോപോളജിയും സൈക്കോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് പിന്നെ സി ഡബ്ല്യു മിൽസിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് സോഷ്യോളജി എന്താണെന്ന് അറിയാം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സമൂഹ ശാസ്ത്രമാണ് സമൂഹ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് സാധാരണ സോഷ്യോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളിൽ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ആദ്യമായിട്ട് സമൂഹ ശാസ്ത്രം സോറി സമൂഹ ശാസ്ത്രം ആദ്യമായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലാണ് സമൂഹ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് ഈ സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അഗസ്ത്യ കോന്തയാണ് അയാളാണ് സമൂഹ സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മാനവരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തിന് സമൂഹശാസ്ത്രം വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടു കൂടി വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലാണ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ള ഒരു ശാസ് ശാസ്ത്ര ശാഖ ഉയർന്നു വരുന്നത് അഗുസ്ത കോന്തയാണ് അതിൻ്റെ പിതാവ് കോൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പം സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ദ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ സോഷ്യോളജി പഠിക്കാൻ സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യോളജിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ദ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് സി റൈഡ് മിൽസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ആണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്നുള്ള ആശയം അവധ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് പരസ്പരം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് കോ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രക്ക് സമൂഹത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സമ
അപ്പോൾ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതം മാത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ ആ സമര രീതി മാത്രം പഠിച്ചതല്ല അന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി നിലകൊണ്ടത് എന്തിനാണ് ഗാന്ധി പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും കൂടി പഠിക്കണമെന്നാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷനിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെയും അവരുടെ അവരെയും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും ബാധിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയോ ഒരു സമൂഹത്തെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയോ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവ രണ്ടിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ജീവിച്ച സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇമാജിനേഷൻ ആ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹശാസ്ത്ര സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്നുള്ള തിയറിയുമായിട്ട് സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും സാമാന്യ ജ്ഞാനവും സോഷ്യോളജി ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് സോഷ് സോഷ്യോളജി സമൂഹശാസ്ത്രം ദെൻ കോമൺ സെൻസ് സാമാന്യ ബോധം ഇത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നടത്തുന്നതിനാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തികച്ചും സ്വാഭാവികവും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സ്വാഭാവിക നാച്ചുറലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക്കും നാച്ചുറലും ഇൻഡി ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കോമൺ സെൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് സാമാന്യ ജ്ഞാനം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ അത് ശരിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാകാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ധാരണ ഒരു പക്ഷേ ശരിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാകാം ഓക്കെ സാമാന്യ ജ്ഞാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തിപരമാണ് അത് വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് സാമാന്യ ജ്ഞാനങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുക രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ അടി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ സംശയിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളെ അയാളുടെ സാമാന്യ ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ട് അവൻ പറയുന്നതാണ് ശരി അവൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്നുള്ള അത് അയാളുടെ ഒരു ഒരു സാമാന്യ ജ്ഞാനം ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടാളും പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് കോമൺ സെൻസ് എന്നുള്ളത് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി അല്ല കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം സമൂഹശാസ്ത്രം സാമാന്യ ബോധ നിരീക്ഷണങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമാന്യ ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനമല്ല സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഒരു വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു ബോധമനസ്സിൽ നിന്ന് ഒളിത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതല്ല സമൂഹശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് സമൂഹശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രീയമായ രീതി ശാസ്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സങ്കല്പനങ്ങളും പഠന രീതികളും ദത്തങ്ങൾ ഡാറ്റാസ് ഡറ്റങ്ങൾ ദത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാസ് ഒരു ചട്ടക്കൂട് സമൂഹത്തിനുണ്ട് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സാമാന്യ ജ്ഞാനം സ്വയം പ്രതിഫലനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് അതായത് സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ അതിനെ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവലോകനം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷെ സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് എന്നുള്ളതിന് അതിനൊരു ബേസിക് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സമാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം വേറെയാണ് സാമാന്യ ജ്ഞാനം വേറെയാണ് സമൂഹ
ഒരു ശാസ്ത്രീയതയോ ചട്ടക്കൂടോ പുനഃപരിശോധനയോ ഇല്ലാത്തതാണ് സാമാന്യ ജ്ഞാനം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയോ മെത്തേഡോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതിനൊരു സർവേ നടത്തുന്നു അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ സാമാന്യ ജ്ഞാനം സ്വയം പ്രതിഫലന സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അതിന് സമൂഹശാസ്ത്രം ആണെങ്കിൽ അതിന് ചിട്ടയായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉൽപ്പത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പ്ര പ്രോബ്ലം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ച് തേടി പിടിച്ച് പോകുന്നത് സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിലല്ല പക്ഷേ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഠന രീതിയുടെയും വിവേക ശേഖരണത്തിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കണ്ടെത്താൻ അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ അതെന്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നടന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ എന്നിനെ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തിന് എന്ന് എന്തിന് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ദെൻ സോഷ്യോളജി ആണെങ്കിൽ സമൂഹശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടെത്തലുകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു സയൻറ്റിഫി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആൻഡ് ഹൗ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു ദെൻ അറിവിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സോഷ്യോളജിയിലൂടെ ആ അറിഞ്ഞതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയുവാൻ സോഷ്യോളജിയിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് നോളജ് ഓക്കെ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സാമാന്യ ജ്ഞാനം ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ബയാസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ദെൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പോവർട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ദാരിദ്ര്യം ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഒരു സാമാന്യ ജ്ഞാനം കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജിൽ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ജനങ്ങൾ ദരിദ്രരാകാനുള്ള കാരണം സാമാന്യ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പറയുന്ന ജനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയാകാൻ കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നതാണ് അവനിക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അവനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം കുടുംബത്തിൽ എന്നും വായക്കാണ് അടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ എന്നും ദരിദ്രരാണ് സോറി ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കുടുംബ പട്ടിണിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് നമ്മൾ ഒരാളെ പുറമേ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വരവ് ചെലവുകൾ സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വരവ് കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ ചെലവ് കൂടുതൽ അനിയന്ത് അനിയ അതി നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളാണ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളാണ് ചെലവ് ചുരുക്കാൻ അറിയുന്നില്ല ദെൻ ബുദ്ധി കുറവും സൂക്ഷ്മതയില്ലായ്മയാണ് അത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഒന്നും അവനിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യം ഒന്നും അവനിക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കുടുംബ പട്ടിയണിയിലാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് പക്ഷേ സോഷ്യോളജിയിൽ ഒരു പോവർട്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് വർ സമൂഹത്തിലെ വർഗ അസമത്വത്തിന് ഇതിന് കാരണമാണെന്ന് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും വർഗ അസമത്വം ദാരിദ്ര്യത്തിന് കാരണം എന്നുള്ള ഹാവ്സ് ആൻഡ് ആവ് നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിഭാഗം സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഉള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇല്ലാത്തവൻ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ട്രഗിള് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിള് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായ തൊഴിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ കുറഞ
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെ ഉത്ഭവിച്ച വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ ഉത്ഭവിച്ച സമൂഹശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വിപുലമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തികൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടപഴകുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വളരെ വലുതാണ് എന്നാണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം കച്ചവടക്കാരനും ഉപഭോക്താവും വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകനും സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയ ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ ജാതി സംഘർഷം വന നിയമങ്ങൾ വന നിയമങ്ങൾ ഗുഹോത്ര ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഗ്രാമീണ കടബാധ്യത ഇതെല്ലാം ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ മതേതര മതത്തിൻ്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലുമുള്ള വിവേചനം ഇതെല്ലാം സോഷ്യോളജിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ ആഗോള പ്രക്രിയ അതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ വരുന്നു ഉദാഹരണം പുതിയ തൊഴിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ മീഡിയാസ് അത് യുവാക്കളിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള സാധ്യ സ്വാധീനം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അടക്കം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിദേശ സർവകലാശാല കടന്നു വരുമ്പ് ആഗോള താപനം വരുന്ന ആഗോള താപനം വരെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ചൈനയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം എന്നത് എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നല്ല വിഷയത്തെ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രക്സ് ഓക്കെ ദെൻ സോഷ്യോളജി മറ്റു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് അത് സോഷ്യൽ ഡിസൈപ്ലിൻസ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് കാര്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പല ശാഖകളുമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി ദെൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി നോക്കാം എന്താണ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠമാണ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ട്വീൻസ് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് മനഷ് മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലേ വ്യക്തിയുടെ പഠനം ബുദ്ധി പ്രേരണ ഓർമ്മ നാഡി വ്യവസ്ഥ പ്രതികരണം പ്രതികരണ പ്രതീക്ഷകൾ ആശങ്കകൾ ഭയം ഇതെല്ലാമാണ് സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ സാമൂഹിക മനുഷ്യ സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം വ്യക്തികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം വ്യക്തി സാമൂഹ്യ സാമൂഹിക സംഘങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂട്ടായി മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂട്ടായി എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മനഃശാസ്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തിയാണ് ഇൻഡിവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മന അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു സമൂഹമാണ് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തെയാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ സാമൂഹിക പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മാനസിക പ്രക്രിയയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സാമൂഹിക പ്രക്രിയയെ വിശദീകരണം ചെയ്യുന്നു സമൂഹശാസ്ത്രമാണ് ദെൻ പരീക്ഷണ രീതിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ഫീൽഡ് വർക്കിന് പാരാ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അയാളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതൊന്നുമില്ല ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും നരവംശ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറ
റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഓക്കെ നരവംശ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി അല്ലേ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള നരവംശം ശാസ്ത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ നരവംശ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവൻ്റെ എവല്യൂഷൻസ് ഇതെല്ലാം ആന്ത്രോപോളജിയിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്നു ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യ സമൂഹം പുരാവസ്തുക്കൾ ഭൗതിക നരവംശ ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക നരവംശ ശാസ്ത്രം സാംസ്കാരിക നരവംശ ശാസ്ത്രം സമൂഹ നരവംശ ശാസ്ത്രം സാംസ്കാരിക നരവംശ ശാസ്ത്രവും അതുകൊണ്ട് സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠനവുമായി എങ്ങനെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പ പറയുന്നത് ഓക്കെ നരവംശ ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രാകൃത സമൂഹങ്ങളെ ലളിത സമൂഹങ്ങളായി പഠനവിധേയം ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവൻ വേട്ടയാടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ കൂട്ടായി താമസിച്ചത് ഇതെല്ലാം നരവംശ ശാസ്ത്രത്തിലാണ് പക്ഷേ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സമകാലിക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനം ഓരോ പ്രദേശത്തും അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആന്തമാൻ ദ്വീപുകളിലുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ന്യൂറാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മതം ജാതി സാമൂഹ്യ ചലനക്ഷമത അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂറോക്രസി ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നരവംശ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് എത്നോഗ്രഫി ഒക്കെ പഠന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവര ശേഖരണം ദെൻ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലെ പഠന രീതികൾ സർവേ ചോദ്യാവലി തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ ഓക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന സംഖ്യാ വിവരങ്ങളിലൂടെ ഇതാണ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ആന്ത്രോപോളജി അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ദെൻ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ദെൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് അത് സോഷ്യൽ ഡിസൈപ്ലിൻസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം മറ്റു സമൂഹ സാമൂഹ സമൂഹശാസ്ത്രം മറ്റു സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ